Наконец-то вы еще восьмой сезон Игры Престолов. И так как вы свободны от сериала время, вы любите изучать английский язык. И поэтому я хотел вам научить топ-10 эпичных фразов из Игры Престолов, которые так круто звучат на английском языке, но не всегда можно так легко дословно их перевести. Так что если вы еще не смотрели Игру Престолов и хотите посмотреть, то поставите на пол, посмотрите все серии и потом вернуться обратно сюда. Итак, добро пожаловать обратно и погнали. The man who passes the sentence should swing the sword. Ned Stark. Это фраза, которую говорит Ned Stark после того, как он казнит дезертира. Ну и на русском это же будет тот, кто выносит приговор, сам заносит меч. Здесь имеется в виду, что тот, кто приговаривает к смерти, должен сам исполнить приговор. To swing the sword махнут меч, мечом. То есть занести меч над головой преступника и ударить. To pass a sentence выносит приговор. Эта фраза очень круто, потому что это сразу характеризует Неда как человека честного и добропорядочного. Добропорядочного. Если бы в Игре Престолов все были добропорядочными, о, неплохо, смотреть было бы неинтересно. Are you completely mad? He saw us! I heard you the first time. The things I do for love. Jamie Lannister. The things I do for love. Все мы помним концовку первой серии. Не знал, был ли Джейми когда-нибудь настолько плохим, как в тот момент. The things I do for love можно перевести как «Чего не сделаешь ради любви». Только, пожалуйста, не выторгайте маленьких мальчиков из окна. Но вместо этого можете, например, сказать I'm going to cook dinner for my girlfriend tomorrow. Oh, the things I do for love. Завтра я приготовлю ужин своей девушке. Чего не сделаешь ради любви? И третье, номер три. Why do you want to help him? I have a tender spot in my heart for cripples, bastards, and broken things. I have a tender spot in my heart for cripples, bastards, and broken things. Мое сердце не равнодушно к коллегам, бастардам и сломанным вещам. Эта фраза дает нам понять, чем Тирион отличается от остальных Ланнистеров. Он не настолько подонок. I have a tender spot in my heart for означает в моем сердце есть нежный уголок делья. Или мое сердце не равнодушно к чему-то. Например, I have a tender spot in my heart for homeless people who don't have somewhere warm to sleep at night. В моем сердце есть нежный уголок для тех, которые бездомные и не имеют места спать ночью, где тепло. И дальше эта фраза от героя, которого все прям ненавидят. Joffrey. Everyone is mine to torment. Everyone is mine to torment. Я вправе мучить каждого. Ох, уж это Джоффри, такой нехороший человек. Но вы можете эту структуру использовать, когда вы хотите сказать, что что-то вам принадлежит, и только вы можете этим распоряжаться. Например, если ваш друг хотит кому-то отдать вашу ручку, и вы не хотите, то вы можете сказать ему, Hey, this is my pen to give to whomever I want. Или когда у вас есть обязанность, которая на вас возложена. This puppy is mine to take care of. Или что-то, с чем вы должны справиться. This pain is mine to bear. Хотя, конечно, это будет звучать немного пафосно. Но вы же красавчики английского языка. You think dipping his wick will cure what else? There's no cure for being a cunt. There's no cure for being a если ты ему так, это неизлечимо. Здесь Бран очень точно описал Джоффри. Но мы с вами, ребята, очень культурные. Поэтому мы можем говорить то же самое, но без ругательных слов. Можем, правда? Yo, did you hear John just wasted his grant on a new smartphone? How's he gonna pay his mortgage? Yeah, there really is no cure for being an idiot. John только что тратил его деньги на смартфон. Как он будет заплатить теперь за дом? Да, он идиот, и это неизлечимо. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. 
If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. Ещё раз меня назовёшь сестрой, я прикажу притушить тебя во сне. Типичная свекровь. Нет, если серьёзно, в этой фразе есть две грамматические структуры, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, first conditional, первый тип условного предложения. У нас есть условие if plus present simple и результат future simple. Например, if it rains tomorrow, I will not go to the beach. Это очень важно, потому что русские любят говорят If it will rain tomorrow, I will not go to the beach. Но здесь нет. Во-вторых, сердце говорит I'll have you strangled in your sleep, and yet I'll strangle you in your sleep. Большая разница. То есть тебя задушат по моему приказу, а не я сама тебя задушу. Когда кто-то что-то делает за нас, обычно за деньги, мы используем глагол have, потом что или кого. I'll have you. И потом что будет сделано. I'll have you strangled in your sleep. Понимаете? Например, I had my car fixed last week and now it's broken again. Я починил машину в автосервисе за деньги на прошлой неделе, а опять она сломалась. Storms come and go. The big fish eat the little fish and I keep on paddling. О, вас. Storms come and go. The big fish eat the little fish and I keep on paddling. Буры приходят и уходят. А большие рыбы седают маленьких, а я продолжаю грести. Это вся биография лорда Вереса в одной фразе. И помните, что в английском языке слово рыба в множественном числе все еще fish. Это же исключение. И поэтому там написано the big fish eat the little fish. И дальше the hound. I understand that if any more words come pouring out your cunt mouth. I'm gonna have to eat every fucking chicken in this room. Я понимаю, что если еще хоть одно слово вырвется из своего поганого рта, мне придется съесть всю грибаную курицу здесь. The hound, Pius, как бы намекал своему собеседнику в таверне, намекал, что если тот еще что-нибудь скажет, то ему псу придется доедать курицу за всеми. Видимо, потому что все остальные люди в таверне есть еще не смогут. Эта фраза в свое время стала очень популярной на Западе. Люди специально шли в KFC, чтобы поругаться с кем-нибудь и сказать эту фразу. Что же, как говорится, there's no cure for being a... Mm-hmm. It's not easy being drunk all the time. Everyone would do it if it were easy. It's not easy being a drunk all the time. If it were easy, everyone would do it. Не легко быть в свое время пьяным. Если бы было легко, то все бы так делали. Здесь очень интересно посмотреть на второе приложение. Потому что это пример second conditional. Второго типа условного предложения. У нас есть нереальные условия в past simple. If it were easy. Если бы это было легко. И результат с would. Everyone would do it. Также в second conditional можно использовать would с it, he, and she. А в фразе if I were you на твоем месте обязательно использовать were. Alcohol is bad for you. If I were you, I wouldn't drink so much alcohol. Тебе алкоголь очень вредно. Если я был ты, если я был ты, то я не бы сли... Вы поняли. Not enough. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on and on it spins, crushing those on the ground. It's a beautiful dream. Daenerys. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on the wheel. This one's on top, then that one's on top. And on and on it spins, crushing everyone on the ground. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. Такие фамилии очень сложно на русском сказать. Они все лишь спицы в колосе. Один сверху, потом другие, затем третье. И вот оно крутится и крутится. Круше тех, кто оказывается под ним. Вся политическая ситуация Вестероса в одной фразе Денериса. Она здесь использует структуру on и on, чтобы показать процесс. Это очень выразительный способ придать продолженность действию. Например, the professor went on and on talking about his new book, but 
but no one seemed to be too bored. Professor so говорил и говорил о своей книге, но при этом никому не было скучно. Ну так что, ребята, это только что было 10 фраз из Игры Престолов, которые, я думаю, вам поможет прикачать ваш английский. И стать еще большими красавчиками английского языка. Я надеюсь, это видео вам было очень полезным, и если да, то не забудьте подписаться на канал. Ставите пальцы вверх и нажимайте на колокольчик, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.